నమస్కారం న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రైతులకు గుడ్ న్యూస్ కనీస మద్దతు ధర పెంచిన కేంద్రం గవర్నర్ తమిళసై కీలక నిర్ణయం రాష్ట్రంలో ఎనభై ఏడు శాతం కుటుంబాలకు పథకాలు చేరాయి సీఎం జగన్ ప్రజలతో మమేకమైతేనే ప్రజాస్పందన తెలిసేది బాబుకు అది తెలీదు అన్న పేర్ని నాని జొన్నాడలో సోము వీరాజును అడ్డుకున్న పోలీసులు పరిస్థితి ఉద్రిక్తత టీఎం మోసాలకు పాల్పడుతున్న హర్యానా ముఠా అరెస్ట్ జలవిహారీ ఎంప్రెస్ భారీ క్రూజ్ నౌక రాక జిన్నారం మండల జంగంపేట గ్రామీణ క్రీడా ప్రాంగణ పనులు ప్రారంభం చేసిన వెంకటేష్ గౌడ్ తిరుపతి విమానాశ్రయం నందు రాష్ట్ర గవర్నర్ కి ఘన స్వాగతం తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ శ్రీవారి దర్శనానికి సుమారు పద్దెనిమిది గంటల సమయం పరకాలలో ఎమ్మెల్యే చల్లా సుడిగాలి పర్యటన పలువాడుల్లో పర్యటిస్తూ పట్టణ ప్రగతి పనుల పరిశీలన కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ క్రమంలో రైతులకు మోదీ సర్కార్ శుభవార్త అందించింది పదిహేడు పంటలకు కనీస మద్దతు ధరను పెంచుతూ బుధవారం కేబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రస్తుతం ప్రారంభమవుతున్న ఖరీఫ్ సీజన్ లో వేసే పంటలను కనీస మద్దతు ధర పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది వరి క్వింటాల్పై కనీస మద్దతు ధర వంద పెంపు ప్రస్తుత ధర పంతొమ్మిది నువ్వులపై క్వింటాల్కు కనీస మద్దతు ధర ఐదు వందల ఇరవై మూడు పెంపు పెసరలపై క్వింటాల్కు నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు పెంపు చేసింది సోయాబీన్ కందులపై క్వింటాల్కు మూడు వందల పెంపు పొద్దు తిరుగుడుపై క్వింటాల్కు మూడు వందల ఎనభై రూపాయలు పెంపు చేసింది తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు రాజ్భవన్ లో ప్రజా దర్బార్ ను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు ప్రజా దర్బార్ లో భాగంగా మహిళా దర్బార్ తో శ్రీకారం చుట్టారు ఈ నెల పదిన శుక్రవారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి ఒకటి గంట వరకు మహిళా దర్బార్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు జూబ్లీ హిల్స్ అమనేషియా పబ్ కేసు తెలంగాణలో పొలిటికల్ హీట్ ను పెంచింది దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన ఈ కేసుపై వివిధ పార్టీల నేతలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు ఈ కేసులో భాగంగా టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు రేవంత్ రెడ్డి బుధవారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ జూబ్లీ హిల్స్ లైంగిక దాడి కేసులో నిష్పక్షపాత విచారణ జరగాలని తెలిపారు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిని విచారించాలని సివి ఆనంద్ కొన్ని విషయాలు బయటకు చెప్పపోవడం దాచిపెట్టారని తెలిపారు బెంజ్ కార్ యజమాని ఎవరో చెప్పలేదు ఇన్నో కార్ ఎవరితో కూడా సివి ఆనంద్ చెప్పలేదు ప్రభుత్వ వాహనమని స్టిక్కర్లు తొలగించింది ఎవరు ఇప్పటివరకు వాహనాల యజమానులకు నోటీసులు ఎందుకు ఇవ్వలేదని తెలిపారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంపై తాడేపల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో వర్క్ షాప్ ప్రారంభమైంది మంత్రులు రీజనల్ కోఆర్డినేటర్లు ఎమ్మెల్యేలు జిల్లా అధ్యక్షులు వర్క్ షాప్ కు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ మాట్లాడుతూ గడప గడపకు అనేది నిరంతరాయంగా జరిగే కార్యక్రమాన్ని దాదాపు ఎనిమిది నెలల పాటు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుందని వెల్లడించారు ఒక్కో సచివాలయానికి రెండు రోజుల పాటు కేటాయించాలని నెలలో ఇరవై రోజుల చొప్పున పది సచివాలయంలో గడప గడపకు కార్యక్రమం పూర్తి చేయాలని సూచించారు తిరుపతి ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రాబే యాభై రెండవ మరియు యాభై మూడవ స్నాతకోత్సవంలో కులపతి హోదాలో పాల్గొనడానికి బుధవారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు రెండుగుంట విమానాశ్రయం చేరుకున్న రాష్ట గవర్నర్ జిల్లా కలెక్టర్ కె వెంకటరమణారెడ్డి జేసీ బాలాజీ ఎస్పీ పరమేశ్వర్ రెడ్డి వైస్ ఛాన్సలర్ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం జమున శ్రీకాళహస్తి ఆర్డీఓ హరిత సెట్విన్ సిఐఓ మురళీకృష్ణ ఎయిర్పోర్ట్ సిఎస్ఓ రాజశేఖర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు
ప్రభుత్వం పట్టలేని వ్యతిరేకతను వండి వార్చివ్వడం సరికాదని మీడియాకు హితో పలికారు ఏపీ మాజీ మంత్రి పేరు నాని బుధవారం మధ్యాహ్నం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ పార్టీలకు అతీతంగా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయని తెలిపారు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో పార్టీలకు అతీతంగా అందరి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలని సీఎం జగన్ చెప్పారు సంక్షేమ పథకాలు అందుకున్న ఒకవేళ ఏదైనా సమస్య ఉంటే విమర్శలు స్వీకరించి పొరపాట్లను సరిదిద్దాలని నేతలకు సీఎం జగన్ దిశానిర్దేశం చేశారని పేర్ని నాని వెల్లడించారు పార్టీ బాధ్యతలు చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ ప్రభుత్వ పథకాలని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాం కానీ ప్రతి ఇంటికి వెళ్తాం కానీ ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగత సమస్యలు అంటే అర్హతలు ఉండి ఒకవేళ ఏదైనా పథకం రాకపోతే కనుక ఎందుకు రావట్లేదు అవన్నీ కూడా అడ్రస్ చేసేదానికి కానీ అట్లాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఎన్నికల హామీలో ఇచ్చినటువంటి పథకాలన్నీ వచ్చినాయా మీకు మీ అర్హత ప్రకారం మీకు ప్రతి పథకం వచ్చిందా రాలేదా అలాగే ఈ పథకం రావటంలో ఎక్కడన్నా మీరు ఒక పైసా కానీ ఒక రూపాయి లంచం ఇచ్చే సందర్భం జరిగిందా అనేది తెలుసుకోవటంలో కానీ అలాగే వారికి ఇంకేమన్నా రావాల్సినవి ఉంటే అన్నీ కానీ ఇట్లాంటి ప్రతిది కూడా ప్రజల్ని అడుగుతూ స్థానికంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి సమ చిన్న 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 సమస్య ఇక టీడీపీ నేతలకు పనేమీ లేదని ఏపీ జలవనరుల శాఖ మంత్రి అంబటి రాంబాబు విమర్శించారు మంత్రి అంబటి బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రజల్లోకి మరింత ఉధృతంగా వెళ్లానని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశించారు ఈ నెల రోజుల్లో ప్రతి గడప గడపకు వెళ్తున్నాం ప్రజలకు మేము చేసింది చెప్తున్నాం నెలలో ఇరవై రోజులు ప్రజల్లో ఉండాలని సీఎం జగన్ ఆదేశించారు ప్రజల వద్దకు వెళ్లినప్పుడు ఇంకా ఏమన్నా ఫిర్యాదులు చేస్తే వాటిని వెంటనే పరిష్కరించే దిశగా చేయాలని సీఎం జగన్ చెప్పారని తెలిపారు మూడు సంవత్సరాల్లో ఒక లక్ష యాభై వేల కోట్ల పైచులకు ప్రజలకు డైరెక్ట్గా బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా మేము ఇవ్వగలిగాము దానిలో ఎక్కడ అవినీతి లేదు రాబోయే కాలంలో రెండు సంవత్సరాల కాలంలో కూడా మరొక లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడానికి ఈ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది కాబట్టి నూట యాభై ఒక్క సీట్ల కన్నా కూడా నూట డెబ్బై ఐదుకి డెబ్బై ఐదు సీట్లు నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు టార్గెట్గా మేము ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాము ఈవెన్ కుప్పం కూడా మా టార్గెట్లో ఉంది కారణం ఏంటంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది లాజిక్ ఉంది మేము మొన్న జరిగినటువంటి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో మున్సిపాలిటీ మాకు వచ్చింది జిల్లా పరిషత్తు జడ్పీటీసీ మెంబర్లు మాకు వచ్చాయి మండలాలు మాకు వచ్చాయి కాబట్టి మా టార్గెట్ ఈవెన్ కుప్పం కాబట్టి గతంలో ఒకసారి మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నట్లయితే మున్సిపాలిటీస్ ఎన్నికల్లో కానీ జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో కానీ మేము అత్యధికమైనటువంటి సీట్లు గెలుచుకోగలిగాం నూట ఇరవై నాలుగు బై ఏ చట్టంతో పాటు ఉపాలాంటి అపరాజస్వామిక చట్టాలను రద్దు చేయాలని ఉపారద్దు పోరాట కమిటీ కన్వీనర్ చిలకా చంద్రశేఖర్ కుల నిర్మూలన పోరాట సమితి అధ్యక్షులు ప్రభాకర్లు విజయవాడ గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ లో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వన్ ఏ రాజద్రోహి చట్టానికి సుప్రీంకోర్టు స్టే ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది కొత్తగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయవద్దన్నది పునఃపరిశీలన పూర్తయ్యేదాకా వలసవాద చట్టాన్ని నిలుపుదల చేయాలని భారత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రమణ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ జస్టిస్ ఉమా కోహ్లీలతో కూడిన కొత్తలతో త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఈ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఇచ్చుక శ్రీనివాస్ చిలక చంద్రశేఖర్ సుందర్ రాజా ప్రసాద్ వీళ్ళంతా హైకోర్టు అడ్వకేట్స్ వీళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఉపారద్దు పోరాట కమిటీలోని భాగస్వామ్య సంస్థలు దానికి సంబంధించిన సభ్యులందరూ మాట్లాడతారు కావున ఈ సభని విజయవంతం చేయవలసినదిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం జల విహారికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ సముద్ర పర్యాటకుల కోసం ప్రత్యేకించి విడిది ఎంప్రెస్ భారీ క్రూజ్ నౌకరాకతో విశాఖ సాగర తీరం మురిసిపోయింది పర్యాటక కేంద్రాల హబ్గా టూరిస్టులను అలరించేలా భూతల స్వర్గాన్ని తలపించే భారీ క్రూజ్ నౌక విశాఖ సాగర జలాలపై విహరించి విశాఖకు పర్యాటక రంగానికి మరింత వన్నె తెచ్చేలా నూతన హంగులతో ఆకర్షిస్తుంది పదకొండు అంతస్తుల క్రూయిస్తో సకల సౌకర్యాలు ఈ నౌకలో కలువు తీరడం ఈ నౌక ప్రత్యేకత
విజయవాడలో బుధవారం ఉదయం మొగల్రాజపురంలోని టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు ఇంటి వద్ద విలేకరుల సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా బోండా ఉమా మాట్లాడుతూ వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విద్యా వ్యవస్థను సర్వనాశనం చేశారని మండిపడ్డారు కరోనా సమయంలో బ్యాంద్రీ షాపుల దగ్గర టీచర్లను నిలబెట్టారంటే విద్యార్థులపై ఉపాధ్యాయులపై ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధి ఏంతో అర్థమవుతుందన్నారు టెన్త్ క్లాస్ ప్రశ్న పత్రం లీకేజీ వెనుక వైసీపీ హస్తం ఉందని తెలిపారు పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పాల్సిన టీచర్లు గాంధీ షాపుల దగ్గర డ్యూటీ చేసినటువంటి తొగ్లకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీరు ఏ రోజు రిజల్ట్స్ అని చూసుకోండి ఏ సంవత్సరం రిజల్ట్స్ అని చూసుకోండి తొంభై ఐదు శాతం తొంభై ఆరు శాతం పోటీలు పడి పిల్లలు పిల్లలు చదువుకునేవాళ్ళు పిల్లలకి టీచర్సు అట్లాగే పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు అట్లాగే రిజల్ట్స్ కూడా కనపడి ఏ రోజు కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో పేపర్ లీక్ అనేది ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అనేది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో జరగలేదు అంత పగడ్బందీగా టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించాం తూర్పు గోదావరి జిల్లా కోనసీమ జొన్నలగడ్డలో బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు సోము వీరాజు వీరంగం కోనసీమ జిల్లాలో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ సెక్షన్ థర్టీ అమల్లో ఉందని సోము వీరాజుకు వివరించే ప్రయత్నం చేసిన పోలీసులు నా కారును ఎందుకు ఆపారంటూ ఎస్ఐపీ సోము వీరాజు దౌర్జన్యం బెదిరింపులు ఎస్ఐని తోసేసిన సోము వీరాజు హై టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఏటీఎం మోసాలకు పాల్పడుతున్న హర్యానా ముఠను విశాఖ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఏటీఎంల వద్ద కాపు కాసి అమాయకుల నుండి కార్డులను దొంగిలించి అకౌంట్లో డబ్బులను మాయం చేస్తున్నారని డీసీపీ గంగాధర్ తెలిపారు విశాఖతో పాటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ గ్యాంగ్పై పన్నెండు కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు ఈ గ్యాంగ్ ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడ్డారని వెల్లడించారు నలుగురు ముఠా సభ్యులను అరెస్ట్ చేసి వారి నుండి నూట ఏటీఎం కార్డ్స్ ఇరవై తొమ్మిది వేల నగదు ఓ స్వైపింగ్ యంత్రం ఓ కారును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు డీసీపీ తెలిపారు ఈ గ్యాంగ్ మళ్లీ నేరాలు చేయకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయల క్యాష్ మరియు ఆ కార్ చెక్ చేస్తే నూట ఇరవై రెండు ఏటీఎం కార్డ్స్ వివిధ వ్యక్తులకు చెందినటువంటి వివిధ ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు అవి మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేయాల్సింది ఆ కార్డులు ఎక్కడెక్కడ పోయినాయి ఎవరెవరు అని అవి కాకుండా ఒక స్వైపింగ్ మిషన్ సీజ్ చేయడం జరిగింది స్వైపింగ్ మిషన్ ఎక్కడదని వెరిఫై చేస్తే ఈ స్వైపింగ్ మిషన్ ఈ స్వైపింగ్ మిషన్ ఈ సందీప్ అనేటువంటి వ్యక్తి కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్లో ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి డబ్బులు క్యారీ చేయాలి ఈ దొంగతనం చేసిన డబ్బులు కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి చెక్కింగ్లలో పట్టుకుంటుంటారు కాబట్టి లేదా కార్డు తీసుకున్నప్పుడు ఏటీఎం సెంటర్ లేకపోతే సీసీ ఫుటేజ్లో దొరికిపోతాం పట్టుకుంటారనే అనుమానంతో ఒక స్వైపింగ్ మిషన్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్లో ఈ స్వైపింగ్ మిషన్ తీసుకొని రావడం జరిగింది దీంట్లో బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తే లక్ష నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఉన్నది ఆ బ్యాంకు వాళ్ళకి ఆ అకౌంట్ ఫ్రీ చేయమని రాయడం జరుగుతుంది ఈ నలుగురు వ్యక్తుల్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో పనిచేసినటువంటి మా ఈస్ట్ డివిజన్ క్రైమ్సీ సింహాద్రి మరియు వాళ్ళ సిబ్బంది అలాగే వెస్ట్ సిఐ లోతరబాబు మరియు వాళ్ళ సిబ్బంది హార్బర్ సిఐ అవతారం సిసిఎస్ఈ రామచంద్రరావు వాళ్ళ సిబ్బంది ఇంతమంది కలిసి టీం వర్క్ దీని మీద ఒక టీం వేసి వర్క్ చేస్తే ఈ నేరస్తుల చరిత్ర అంతా బయట రావడం జరిగింది వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది భవిష్యత్తు తరాలు శారీరక దారుద్యం మానసిక ఉల్లాసంతో ఎదిగేందుకు తోడ్పడే విధంగా తెలంగాణలో ప్రతి గ్రామంలో తెలంగాణ గ్రామీణ క్రీడా ప్రాంగణం ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం శ్రీ కేసీఆర్ నిర్ణయించారని వెంకటేష్ గౌడ్ అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా జంగంపేట గ్రామంలో ఒక ఎకరా స్థలంలో క్రీడా ప్రాంగణ చదువును పనులను బుధవారం స్థానిక సర్పంచ్ వెంకటయ్య ఉప సర్పంచ్ గోవర్ధన్ రెడ్డి గారులతో కలిసి పనులు ప్రారంభించారు టీఆర్ఎస్ నాయకులు వెంకటేష్ గౌడ్ గవర్నమెంట్ చెప్పడం వల్ల చేయడం జరుగుతున్నది దీనికి అందరూ సహకరించి మనం పనిచేయాలని 
देश गोप राष्ट्र एदगम कोसम तक उद्यम में पनचे एनो समस्या समस्या परष्के फस्टा कावासी रोड रोड जी प्राता नीलू नीलू ये विधा रावाली मैं दिन कालेश्वर प्राजेक्ट कील वे विधा प्ला तिमल में कोसात भक्त री जून एडो तारीख डेबई आर वेल नाग वक् श्रीवार दर्शन अलगे स्वामी वारी तलनी समर्पित भक्त संख्य अरवे मूड वेल याब मूड मंद श्रीवारी हूं आदा नाग पाइंट ऐसी को सर्वदर्शना की मुफ्त तुम कंपार्टेंट भक्त श्रीवारी दर्शन की सुमार पद्धति गंटल समय लेपाक्षी को उद्यानवन वरू क्यू लाइन स्वामी वारी दर्शना की वेल्ले सुमार पद गंट समय पड़ती मेन क्यू शेड ना दर्शना की वदलान सुमार पद गय पड़ती गुड न्यूज कनीस मदत धर पेन्द्र गवर्नर तमिल कीलक निर्णय राष्ट्र एन भाई शात कुटाल पथका चेराई सीएम जगन प्रजल तो ममेकमे प्रजास्पंदन बाबू को अभी पेरनी जो सोम वीराज अड्डक परस्ति उद्रिक्त पीएम मोसाल पाल हरियाणा मुठा अरेस्ट जल विहारी एंप्रेस भारी क्रीज नौक राक जिन्नार मंडल जंगंपे ग्रामीण क्रीडा प्रांगण पर प्रारंभ वेंकटेश गौड तिपति विमाश्रय राष्ट्र गवर्नर की घन स्वागत तिमल में कोसात भक्त री श्रीवारी दर्शना की सुमार पद्धति गंटल समय परकाल चला सुड़गा पर्यटन पलवा पर्यटिस्ट पट प्रगति पन पशी नमस्कार प्लीज सब्सक्रैबू नई नई न्यूज प्रति सब्सक्रैबी प्रति न्यूस इपू वस्तु वीडियो वीडियो गरम गरम वार्ता कावाल नई नई न्यूज चूँ षेर चेक कामेंटी इंकेमना चे अंदर इंटर उ प्लीज ओके थैंक यू बाय बाय फनी कवलरी जबरदस्त फनी हाई व्यूवर्स प्लीज सब्सक्रैबू नई नई न्यूज Please like and subscribe to Telugu 99 News. Please subscribe Telugu 99 News. <laughs> Hello, na peer Rajiv Jilga. Telugu 99 News ki subscribe chaindi. Thank you. Please like, share, and subscribe to Telugu 99 News channel. Thank you. Subscribe to Telugu 99 News. Hello, everybody. Please do subscribe to Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. Thank you. Please subscribe Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. Telugu 99 News channel ki. शुभाकांक्ष मरी अब्रेस बटन प्रेस पक्न बेल ईका नौकरी